우리는 이성을 갖기 시작한 후부터 끊임없이 생각을 하고 이 생각은 고민과 걱정을 만들어냅니다. 명상은 이런 생각과 마음을 비우고 오로지 호흡에 집중함으로써 몸과 마음을 편안하게 하는 것입니다. 세계적인 기업 애플의 CEO 스티브 잡스는 20살 때 인도 순례 중에 명상을 접하게 되었고 그 이후 꾸준히 했다고 합니다. 저 또한 20살 때 대학에서 명상을 처음 접하게 되었고 마음이 싱숭생숭할 때 명상을 해오곤 했습니다. 명상을 습관화하기 위하여 우선 한달 동안 취침 전후 15분씩 명상을 하려고 합니다. 이 기간 동안 저에게 어떤 변화가 찾아오는지 지금부터 보여드리도록 하겠습니다. 정신을 차리기 위해 일어나자 마자 숙소를 했다. 저는 취침 전 후에 이렇게 편안한 침대 위에 앉아서 명상할 생각입니다. 그럼 이렇게 타이머를 해놓고서 명상 한번 시작해볼게요. 첫 아침 영상을 마쳤으니 자기 전에도 취침 전 명상을 하던 것 같습니다. 취침 전 명상에서는 오늘 하루 있었던 일을 생각했다. 잘한 점과 못한 점을 생각하고 반성하는 시간을 가졌다. 그러고 난 후에는 마음을 비우려고 노력했다. 명상을 끝내고 잠자리에 누우니 하루를 잘 마무리하는 기분이 들었고 잠이 잘 왔다. 잠자마자 잠이 왔다. 첫 주차에는 습관을 들이기 위해 열심히 노력했다. 하루 30분이지만 매일 하려고 하니 어려웠다. 취침 전 명상은 더 집중하기 위해서 웬만하면 영상 촬영 없이 하였다. 명상을 할때 처음에는 잡생각이 많이 들었다. 하지만 그럴수록 호흡에 집중하려고 하였고 그러다 보면 어느새 잡생각이 사라져 있었다. 11차가 되자 호흡이 안정된 느낌이 들었다. 호흡은 들이쉴 때는 자연스럽게 하고 내쉴 때는 최대한 길고 천천히 내쉬었다. 명상을 할때 항상 느꼈던 감각은 몸이 가벼워진다는 것이다. 무릎에 대고 있는 손목 부분을 제외하고는 무게가 거의 느껴지지 않았다. 사람마다 느끼는 감각은 조금씩 다를 거라고 생각한다. 야간 모드로 촬영하면 뭔가 다른 게 찍히지 않을까 해서 찍어봤는데 똑같았다. 오히려 전자파가 너무 많이 느껴져서 집중이 되지 않았다. 2주차가 지나고 난부터는 코로만 호흡을 하였다. 클래식이나 자연의 소리를 틀어놓고서 명상을 하기도 하였는데 개인적으로는 자연의 소리가 더 집중이 잘 되었다. 그래서 실제로 밖에 나가서 명상을 했다. 참고로 지금 11월이다. 히읗 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 밖에서 명상을 하니 공기가 차가워서 몸은 춥지만 머리는 더 맑아지는 기분이 들었다. 종종 밖에서 명상을 해야겠다. 명상을 할때 호흡 다음으로 중요한 것은 자세라고 생각한다. 가부좌는 어렵기 때문에 반가부좌를 주로 하였다. 허리는 곧게 펴고 고개는 살짝 들었으며 가슴을 쫙펴후 어깨는 편하게 늘어뜨렸다. 손의 위치는 배꼽 아래 3cm 단전 부근에 놓아도 되고 무릎 위에 올려놓아도 된다. 명상이 처음이라면 손을 배에 올려놓고 호흡을 느끼는 것이 좋을 것이라고 생각한다. 3주차의 마지막 날에는 오버액션 토끼와 명상을 함께 했다. 밖에서 들어오는 아침 햇살과 함께 명상을 하는 게 얼마나 기분이 좋은지는 해본 사람만 알 것이다. 22일 차에는 산에 올라가 절벽에 있는 바위 위에서 명상을 해보았다. 높은 산은 아니었지만 경사가 가팔라서 살짝 무섭긴 했다. 낙엽이 떨어지는 걸 보니 이제 겨울이 올것 같다. Winter is coming. 똑같은 자세로 앉아있는 자세만 나오니 명상이 지루할 것이다. 하지만 어쩔 수 없다. 주제가 명상 한달 동안 하기니까 명상을 한지 3주차가 지나자 스트레스가 주는 게 느껴졌다 마음을 차분히 하니 받아들인 자세도 달라졌다 이번 도전을 진행하면서 얻은 가장 큰 수확물이라고 생각한다 
이제는 취침 전 후에 명상을 안 하면 어색한 기분이 든다. 아침에 하는 명상은 하루를 시작하는 원동력이 되고 저녁에 하는 명상은 하루를 정리해준다. 옷을 벗고 명상을 하면 입었을 때보다 호흡이 더잘 느껴진다. 물론 이건 내 개인적인 느낌이다. 아침 명상을 시작하기 전에는 항상 약간의 준비 운동을 하였다. 몸의 근육을 풀어주니 명상을 할때 집중이 더잘 되었다. 바로 이렇게. 편안. 새벽 6시 반에 일어나서 명상을 하니 요즘에는 일출도 볼수 있다. 이렇게 배속을 하니 날이 밝아지는 게 느껴진다. 날은 취침 전 명상 영상이다. 옆모습을 통해 폭식호흡을 하면 배가 어떻게 움직이는지 보았다. 숨을 들이쉴 때는 배가 나오고 내쉴 때는 들어가는 모습을 볼수 있다. 어느새 한 달이 지나가 버렸다. 낙엽이 우수수 떨어지고 눈이 오는 겨울이 되었다. 방금까지도 눈이 오다가 그쳤다. 한달 동안 매일 명상을 하는 게 솔직히 쉽지는 않았다. 바쁜 아침에 시간을 내야 했으며 자기 전 피곤한 상태에서도 해야 했다. 처음에는 영상을 찍어야 한다는 의무감이 더 컸다. 하지만 시간이 지날수록 영상보다는 명상이 주 목적이 되었다. 가장 큰 이유는 명상을 할 때는 오로지 나 자신에만 집중할 수 있다는 점이었다. 내 감정과 감각을 고요한 상태에서 느끼면서 불필요한 것들을 버리고 나니 몸과 마음이 정화되는 느낌이 들었다. 명상을 하는 목적과 이유는 모두 다를 것이라고 생각한다. 하지만 마음을 비운다는 점은 같을 것이라고 생각한다. 바쁜 일상에 치이고 스트레스가 만연한 삶에 명상은 좋은 치유제라고 생각한다.